ஹலோ நண்பர்களே நான் உங்க செல்வ குமார் இன்னைக்கு வந்து லாஜிக் ப்ரோ சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி உங்க வீடியோஸ்க்கு ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டு யூஸ் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு வந்து நீங்க மெசேஜ்னா இல்லாட்டி கூட ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரிஜினல் மியூசிக் நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் வீடியோவுக்கு நீங்க ஒரிஜினலா ஒரு மியூசிக் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு மியூசிக் கம்போசரை ஹையர் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லாமல் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு மேக் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது லாஜிக் ஃபோர் சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுனா எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஓன் மியூசிக் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ நீங்கள் வந்து லாஜிக் ஃபோர் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் ஃபைல் மெனுவில் போயிட்டு மூவி இருக்குது ஓப்பன் மூவி அப்படின்னு ஒரு இந்த ஓபன் மூவி கமேண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க போய் உங்க வீடியோ ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க வந்து டவுன்லோட் போல்டர்ல நான் ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கேன் பூனா மேகமலை டிராவல் ஆக் எம்பி போர் ஸோ இப்போ லாஜிக்ல இதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இது ஆக்சுவலி ஒரிஜினலா இதோட ஒரு ஆடியோ டிராக் வச்சு அதை நான் மியூட் பண்ணி வச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இப்போ இதை பிளே பண்ணோம்னா லாஜிக்ல மியூசிக் ஒன்றும் வராது ஒரு <laughs> ஸ்பேஸ் பார் தட்டினீங்கன்னா லாஜிக்கில் ப்ளே ஆகும் திருப்பி ஸ்பேஸ் பார் தட்டினீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகும் மேக்கில் ரிட்டர்ன் கீ அடிச்சிங்கன்னா பிகினிங்கே போயிடும் இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஷார்ட் கட்ஸ் இந்த ஓன்னு ஒரு கீ இருக்கு நீங்கள் டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டில் ஓ கீ அடிச்சிங்கன்னா இந்த லூப் ப்ரௌசர்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் லூப் ப்ரௌசர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆடியோ லூப்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு லூப் கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு கிட்டார் லூப் இது லூப் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா இது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லூப் ஆகிருந்தாலும் இது வந்து ராயல்டி ஃப்ரீ சப்போஸ் இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இது அப்படி இழுத்து ஒரு ட்ராக்கில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து உட்காந்துரும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாலு தடவை வேணும்னா இந்த மவுஸை வந்து அப்பர் ரைட் ஹேண்ட் கார்னருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை இப்படி இழுத்தீங்கன்னா ஒம்பதாவது பார் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்ல இருந்து ஒம்பதாவது பார் வரைக்கும் இதை நான் வந்து இந்த அக்கோசிக் ஸ்ட்ரம் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் கேளுங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணுச்சுன்னா இங்கே டெம்போ இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி டெம்போவில் இதை செட் பண்ணியிருக்கு இதை வந்து நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக்குறேன் நார்மலாக ஒரு ஆடியோ கிளிப் இருக்குது அதை ஃபாஸ்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் பிச் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து நம்ம கிராம் ஃபோன் ரெக்கார்டு இருக்குது இது மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம வந்து அனலாக் விஷயத்தில் நம்ம வந்து அதை ஸ்லோவாக ப்ளே பண்ணோம்னா பிச் குறையும் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணோன்னா பிச்சு ஏறும் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து டிஜிட்டலாக மேனுப்புலேட் ஆகுது அதனால் வந்து நான் டெம்போவை ஏற்றினா கூட உங்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இல்லை பாருங்கள் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணேன்னா ஸோ இது இருக்குது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு ரிதம் பீட் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தோணுது எனக்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுவா சிம்பிளாக இருக்குது இது நல்லா இருக்குது இது இமீடியட்டாக 
வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு பால் கழிச்சு நான் இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் ஆர் இது வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ரிட்டர்ன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ப்ளே பண்ணேன்னா அதே டெம்போல வாசிக்குது நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேணாம் நீங்க மியூசிஷனா இருக்க தேவையில்லை அந்த பார் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கு அந்த பார் மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க எழுத்து எழுத்து போட்டீங்கன்னா நீங்க எதை எழுத்து போட்டாலும் அது வந்து அந்த டெம்போல பிளே ஆகும் ஸோ இதை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை போதும் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இது முடிஞ்ச உடனே நான் இதே கிட்டார் போயிட்டு இருக்கணும் ஆனா ஒரு ட்ரம்ஸ் இருந்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் தோணுச்சுனா ஒரு ட்ரம் டுவெல் எயிட் ஜாஸ் ட்ரம் இதை நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இதை இழுத்து அடுத்த ட்ராக்கில் போடுது போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு இது வரைக்கும் நான் வச்சுக்கிறேன் தேர்ட்டீன் பார் வரைக்கும் நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ இதை கேட்கலாம் ஒரு ஃபில்அப் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ரம்ஸை வந்து பதினோராவது பார்லேயே நடத்தணும்னா இந்த பதினோராவது பார் பக்கத்தில் மவுஸை கொண்டு போய் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணேன்னா அது அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிரும் இங்கே வந்து ஜாஸ் ஃபில் அப்படின்னு வருது ப்ராசஸ் இந்த சைடில் ரைட் சைடில் இருக்க லூப்ஸ் இருக்குங்களே பார்த்தீங்களா இது வந்து ஆயிரக்கணக்கான லூப்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு நீங்கள் இங்கே இந்த எக்ஸ் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா ஆல் ட்ரம்ஸ் வச்சிங்கன்னா எல்லா ட்ரம் செட்டும் வரும் ட்ரம் செட் வந்து இந்த டுவெல் எயிட் மட்டும் இல்லாமல் எனி டைம் சிக்னேச்சரில் வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்க எக்கச்சக்க ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க போடலாம் நம்ம வந்து அதை வச்சு ஒரு ஃபுல் காம்போசிஷன் நீங்க பண்ணலாம் நீங்க கம்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இங்க ஒரு மிக்சர் ஐக்கான் இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க ஒரு மிக்சர் மாதிரி ஓப்பன் ஆயிடும் இந்த மிக்சர்ல
இந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ரன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பிகினிங்கில் இருந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு <laughs> இதை வந்து ஃபைனலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ தான் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து ஃபைல் மெனு போயிட்டு பவுன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆர் செலெக்ஷன் இப்போ இந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்டாக ஒரு எம்பி த்ரீ ஃபைலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா அதை வந்து ஒரு பிசிஎம் ஃபைல்னால் அது ஒரு வே ஃபைல் இல்லைனா ஏஎஃப் ஃபைல் அது ஒரு ரெசல்யூஷன் என்ன இருக்கணும்னா நம்ம இது பண்ணலாம் ஏஎஃப் வந்து மேக்கில் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மேட்டு நம்ம வே வேணும்னா வே வச்சுக்கலாம் ரெசல்யூஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீட் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நார்மலாக சிக்ஸ்டீன் பீட் வைப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து இது சிடி குவாலிட்டி சிக்ஸ்டீன் பீட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிடி குவாலிட்டி சிக்ஸ்டீன் பீட் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோ ஹர்ட்ஸ் வந்து டிவிடி குவாலிட்டி ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வீடியோக்கும் நார்மலாக ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோ ஹர்ட்ஸ் தான் வைப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இங்கே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே அதை சேவ் பண்ணுவோன்னு கேட்கும் நான் வந்து ஒரு மியூசிக் ஃபோல்டரில் இல்லைனா வந்து ஒரு டெஸ்டாப்லேயே வந்து மை மியூசிக் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நான் பவுன்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போது பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா சின்ன பெட்டு தானே நம்ம ஹைட் லாஜிக் ப்ரோ போடணும்னா லாஜிக் ஹைட் ஆயிரும் நம்ம போய் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா மை மியூசிக் ஜீரோ ஒன் வந்து சொல்லுங்க இப்போ டெஸ்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு வந்துடுச்சு மை மியூசிக் ஒன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து வீடியோ ப்ராஜெக்டில் இம்போர்ட் பண்ணோன்னா நம்ம வேலை முடிஞ்சது இதுதான் அவ்வளோ சிம்பிளான மெத்தட் டு க்ரியேட் யோர் ஓன் ரீ ரெக்கார்டிங் உங்கள் ஓன் ரீ ரெக்கார்டிங் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போது அதை வந்து இந்த ஆப்பிள் லூப்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஆப்பிள் லூப்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன க்ரியேஷன் பண்ணாலும் அது ராயல்டி ஃப்ரீ ஸோ வந்து அதுக்கு காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வராது அது உங்கள் ஓன் மியூசிக் நீங்கள் வந்து மியூசிக் டைரக்ஷன் பை யோர் நேம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது மாதிரி மற்ற வீடியோகள்லாம் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ நாங்கள் போட போட உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இது உங்கள் செல்லோக்குமார்